மாத்தி யோசிச்சீங்க வேளாண்மையில் பல இயந்திர தொழில்நுட்ப நடைமுறைகள் கையாளப்படும் நிலையில் அவை மண்வள பாதுகாப்பிற்கு இடையூறாகவே கருதப்படுகின்றன தொடர்ச்சியான இயந்திர பயன்பாடு மண்ணின் இயற்கையான அமைப்பு வளம் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகியவற்றை உழவின் போது சிதைக்கின்றன பயிர் வளர்ச்சிக்கு இயற்கையான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு உழவில்லா வேளாண்மையை கடைபிடித்து மண்ணின் வளம் குறையாமல் பாதுகாக்கலாம் அந்த வகையில் உழவில்லா வேளாண்மையில் நன்மை கண்ட கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி தாலுகா லிங்கமநாயக்கன்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் கே சரோஜா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இருக்குது நமக்கு அதனால இந்த இயற்கை விவசாயம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற தைரியத்தோடு வானகத்தில் போய் இயற்கை விவசாய பயிற்சி எடுத்துகிட்டு ஐந்து நாள் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு நபார்டு உதவியோடு தான் அந்த பயிற்சி எடுத்தேங்க நபார்டு தான் அதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க உதவியோட பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு பயிற்சி முடிச்சுட்டு வந்து இங்கே இயற்கை விவசாயத்தில் இறங்கிட்டேங்க முதல்ல ஒரு ஐம்பது சென்ட் எடுத்து பண்ணி பார்த்தேன் எந்த நஞ்சுமே இல்லாமல் ஒரு நாட்டு மாடு மட்டும் வாங்கி பண்ணினேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எஃபெக்ட்டு ரிசல்ட்டு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதனால் மறுபடியும் ஒவ்வொரு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக நிலமாக பண்ணி இப்போ ஏழு ஏக்கர் வந்து உழவே போடாமல் இந்த நிலத்தில் வச்சுருக்குறோம் நாங்கள் இதுக்கு வந்து நாட்டு மாடு இப்போ ஒரு மாடு முதல்ல வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு மாடு வாங்கிட்டேங்க கன்றுக்குட்டியெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்குது பராமரிக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது அதிகமான தீவனம் இல்லை பால் விற்பனைக்காக அப்படின்னு பண்ணாமல் இந்த இயற்கையான உரங்களுக்காக மாட்டு சாணம் கோமியம் ரெண்டுக்காகவும் நம்ம எடுத்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது கூட கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் தேவைப்படலை ஒரே பயிராக பண்ணாமல் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு இடத்துல நின்று பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து வகையான பயிர்களை நம்ம பார்க்க முடியும் கருவேப்பிள்ளை ஆமனுக்கு வாழை முருங்கை கொய்யா சப்போட்டா பாகல் இருக்குது அடியில் இதில் பழமர கண்ணுகளும் நம்ம வச்சுட்டு வரோம் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் இன்னும் எண்ணெய் வித்துக்கள் கூட நம்ம வீட்டிலருந்து நமக்கே எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு பண்ணினது பல விவசாயிகளும் வந்து இதை பார்த்துட்டு நாங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தற்சார்புக்கு திரும்பிடலாம் அப்போ கடன் இல்லாமல் விவசாயிகள் வந்து எளிமையாக தங்களோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப அரு அருமையான முறையிலையும் நடத்திட்டு போக முடியும் அப்படின்னு அந்த வானகத்தில் பயிற்சி எடுத்த போது நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேனோ அதை செயல்பாட்டு கொண்டு வந்ததில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேங்க இன்னும் வந்து சந்தைப்படுத்துதலையும் நம்ம நல்லா வெற்றிகரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட பொருளை வந்து அப்படியே மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் போடாமல் எடுத்த பொருள்களை மதிப்பு கூட்டி வைக்கிறதுலையும் இப்போ வந்து நிறைய யோசிக்க டைம் கிடைக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து உழவு இல்லாமல் வேலை செய்கிறதுனால விதை வாங்க போகிறது இல்லை உழவு ஓட்டுறதில்ல பாத்தி உடிக்கிறது இல்லை களையெடுப்பு இல்லை களை செடிகளே நம்ம உரமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ உரச்செலவு இல்லை இந்த மாதிரியான நிறைய வேலைகளை நம்ம எதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட எதெல்லாம் பண்ணாமல் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் பூமி அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு இப்போ மதிப்பு கூட்டுறதுக்கு அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்குதுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பண்ணையில் உளுந்து விளைஞ்சது மிளகா விளைஞ்சது இப்போ உளுந்து விலையும் குறைஞ்சி போச்சு மிளகா விலையும் குறைஞ்சி போச்சு ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து விலைய வச்சு எடுத்தப்ப அப்போ என்ன செஞ்சேன்னா உளுந்தையும் மிளகாயும் போட்டு இட்லி பொடி அரைச்சி கொடுத்தோங்க எல்லாருமே வாங்கிட்டாங்க நல்ல விலை கிடச்சிது அதுக்கு அதே மாதிரி இப்போ முருங்கை விதை முருங்கை காய் வந்து விலை குறையிறப்ப காயை காய விட்டு அதுலேருந்து விதை எடுத்து அதிலிருந்தும் வந்து நம்ம இட்லி பொடியில் கொஞ்சம் கலந்தால் அந்த முருங்கை விதைக்கு வந்து அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது முருங்கை கீரை அதே மாதிரி அதையும் காய வச்சு பவுடராக்கி இட்லி பொடியில் கலக்கிறது முருங்கை விதைகளை வந்து இட்லி பொடியில் கலக்கிறது அந்த மாதிரி புது புது பொருள்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு கிடச்சது இதுக்கு இப்போ என்றைக்கி அரு நல்ல வரவேற்பு கிடச்சிருக்குது அதை வந்து இப்போ கேவிக்கை மூலமாக அவங்க வந்து நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்ஐ சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி எப்படி நீங்கள் சந்தைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதிலே நாங்கள் முன்னேறலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குங்க மேலும் விவரங்கள் பெற கே சரோஜா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஒன்பது நான்கு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து ஒன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்